আচ্ছা আমাদের মনে হয় প্রতিজন চলে আসে আমরা ক্লাস শুরু করি তাই না আরো কে আসবে কি বলো তোমরা মমতা এনা কি বলো আরো কে আসবে তোমাদের বন্ধুরা বান্ধবী আসবে স্যার শুরু করে দেন বাকিরা যদি আসে তাহলে আসো আচ্ছা ঠিক আছে আজ পরে কটন করতে আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে আজকে আমাদের ফাংশনের চ্যাপ্টার দেখার কথা আর কি ঠিক আছে আমরা ফাংশনের যে চ্যাপ্টারটা আছে একটা বড় চ্যাপ্টার আর কি ঠিক আছে ফাংশনের দুই সেট কোশ্চেন থাকে আর কি টাম্পানের দুই সেট বা দেড় সেট থাকতে পারে এবার মনে দেড়শো থাকতে পারে আরকি আচ্ছা তো সেই চ্যাপ্টারটা আমরা আজকে দেখবো আর কি ঠিক আছে তো আমি স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছি দেখতে পাবো দেখো আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে আমাদের কিছু ইয়ে করি আর কি কিছু আমরা বেসিক ধারণা নেই আর কি ঠিক আছে স্লাইড দেখি তারপর হচ্ছে আমরা হ্যাঁ বলো টিএম পার্ট বি হ্যাঁ স্যার সিট বি আর কি আচ্ছা সিটি কোশ্চেন টিএম পার্ট বি সিলেক্ট করো দ্য কোশ্চেনটা কি বলো তো দেখি দেখি ওপেন দি টাইম লাগছে দ্য কোশ্চেনটা কি টিএম উল্টে যাবে মানে যায় না বলার ঠিক না আসলে এরকম একটা নর্ম দেখলাম আর কি দেখলাম সেখানে আমরা কোনটা লিখবো পরীক্ষা দাও আমি একটু রান করে দেখি আর কি আলোচনা করা হয় নাই 
আচ্ছা ঠিক আছে আমার একটু টাইম লাগছে আমি তাহলে তোমাকে একটা পরে জানাবো আর কি ঠিক আছে এটা এটা আগে দেখ অ্যানসার কে পরে জানাবো আচ্ছা আচ্ছা ফাংশন শুরু করো হ্যাঁ বলো তোমার क्वेश्चन আছে আরো জি স্যার আরো ছিল হ্যাঁ বলো স্যার এই এইটার মধ্যে যেটা খোলা আছে এইটার মধ্যে স্যার স্যার আমরা জানতাম স্ক্যান এফ আর গেটস এর মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু পুট স্যার প্রিন্ট এফ এর মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে স্যার উপরে একটা क्वेश्चन আসছে এই সিটি क्वेश्चनে मान सीरियल लेखार बोलो एलिमेंट তো স্যার এখানে আপার ট্রায়াঙ্গেলে তো স্যার তিনটা এলিমেন্ট থাকে না কিন্তু যদি এভারেজ যেটা বের দেওয়া আছে এখানে ওটা বের করতে হয় দেখা যায় যে 9 দিয়ে ভাগ দিতে হয় এটা কেন এভারেজ এলিমেন্টে না এভারেজ এলিমেন্ট এভারেজ বের থেকে 11 কিন্তু তিনটা এলিমেন্ট যোগ করে আমি 11টা পাইতেছি কিন্তু যদি এভারেজটা বের করা লাগে মানে এখানে যে এভারেজটা দেওয়া আছে যে 1.22 भाग <laughs> करते प्रथम बोलते <laughs> স্যার লেভেল 1 টার্ম 1 এর ল্যাব টেস্ট 3 এর একটা क्वेश्चन ছিল যেটা বুঝি নাই স্যার লেভেল 1 টার্ম 1 ল্যাব টেস্ট 3 হ্যাঁ কি क्वेश्चन বলো দেখি স্যার একটু উপরে এটা না না স্যার আইটা क्वेश्चन ছিল ওটার মধ্যে ছিল যে আইবিএন নাম্বার আইএসবিএন নাম্বার আচ্ছা এখানে আছে হ্যাঁ আইএসবিএন না আইএসবিএন নাম্বার আছে এখানে আছে আইএসবিএন নাম্বার হচ্ছে একটা বই এর নাম্বার ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বুক সামথিং লাইব্রেরি ঠিক আছে এই নাম্বারটা ভ্যালিড না চেক করতে বলছে আর কি এই নাম্বার বলতে হচ্ছে কি এই নাম্বারটা 10 টা দিয়ে দিরা কি ঠিক আছে এখানে 1 টা 2 টা 3 4 5 6 7 8 9 10 টা দিয়ে ঠিক আছে তো এই 10 টা দিয়ে দিতে হচ্ছে একটা আইএসবিএন নাম্বারের প্রপার্টি যে 10 টা দিয়ে দুটো দিতে হয় 
এখন কথা হচ্ছে এই নাম্বারটা ভ্যালিড কিনা চেক করতে বলছে আগে ভ্যালিড কিভাবে বুঝবো ভ্যালিড তো বসে বুঝা হচ্ছে যে এই লাস্ট ডিজিটটা আছে এই ডিজিটটা হচ্ছে বায়ুগুলার সামকে যদি আমি এগারো দিন ভাগ করে দেখি ভাগ করতে দেখা যায় ভাগ শেষটা দুই পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে নাম্বার আর কি সেটা এখানে করছে আর কি মনে করো যে দেখাই এখানে ধরো নোট পেটে দেখাই ধরো মনে করো আমি চাচ্ছি যে ফাইভ ক্যারেক্টার ফাইভ এই ক্যারেক্টার ফাইভ এর মানে ইন্ডিয়া নাম্বার ফাইভ চাচ্ছি এটা কিভাবে পাবো আমি ক্যারেক্টার ফাইভ মানে কত আমি চাচ্ছি যদি আমি ইয়ে ভাগ দিই যদি আমি সরি মানে বিয়োগ দিই আর কি জিরো দিয়ে বিয়োগ দিই তাহলে কিন্তু টু হয়ে যাচ্ছে তাই না কারণ দেখো ফিফটি মানে মানে কিন্তু টু আর কি তাহলে এই জন্য জিরো দিয়ে বিয়োগ দেয় জিরো দিয়ে বিয়োগ দিলে কি হবে ওই ক্যারেক্টারটা ইন্ডিয়া কনভার্ট হয়ে যাবে আমরা শুরু করবো শুরু করি মানে আমাদের কাজটা কার ইজি করে দেয় আরো সহজ করে আরকি ঠিক আছে মানে আরো সিম্পলিফাই করা যায় বড় একটা প্রোগ্রাম মনে করো যে এক হাজার লাইন কোড লেখা আছে ফাংশন ইউজ না করা হয় এক হাজার কোথায় যে কিরো হচ্ছে এবার কিভাবে ডিভার্ক করবো বা কিরো টেস্ট করবো কোনো আইডিয়া পাওয়া যাবে না ঠিক আছে এই জন্য ফাংশন ইউজ করলে কি হবে জিনিসগুলো আরো সুন্দর হবে আরকি ঠিক আছে এই জন্য সবসময় করতে হয় যে যেসব কাজগুলো একসাথে হয় এগুলোকে ফাংশনে ভাগ করে ফেলতে হয় ঠিক আছে যেসব কাজ এক জায়গায় হয় সামনে মনে করো যে ধরো আমি চাচ্ছি যে একটা সংখ্যা প্রাইম কিনা জানতে আমি চাচ্ছি যে এক থেকে এক হাজারের মধ্যে কতগুলো প্রাইম নাম্বার বের করতে তাহলে এক থেকে এক হাজারের মধ্যে কতগুলো প্রাইম নাম্বার বের করার জন্য আমাকে কি করতে হবে একটা সময় প্রাইম কিনে এটা একটা কোড লিখতে হবে তাই না এটাকে লুপে ঘুরালে হয়ে যাবে তাই তো এই যে কোডটা পার্টিকুলার কাজ সে একটা কাজই করে যে একটা সংখ্যা প্রাইম কিনে আসে এইটুকু বের করে বাইনারি অ্যান্সি এস আর নো দেয় আর কি ঠিক আছে এখানে ফাংশন আমি পাঠাই দিব এরপরে সেই ফাংশন বারবার ইউজ করবো ঠিক আছে তারপর যেখানে আমরা রিপিটেড কোড দেখবো সেখানে ফাংশন ইউজ করবো আমরা ঠিক আছে এইগুলো বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে ঠিক আছে ফাংশনের আর না মেথড হতে পারে সাব রুটিন প্রসিডার হতে পারে বাট আমরা আমরা ফাংশন ইউজ করি মেথড যাওয়া ইউজ করা ঠিক আছে বিষয়টা হচ্ছে কি আমরা বড় যখন করতে হবে সেই কোডগুলোকে আমরা বিভিন্ন ফাংশনে ভাগ করবো লজিক্যালি ভাগ করবো দেখবো লজিক্যালি একটা কাজ স্পেসিফিক কাজ কোন পার্ট করছে সেই কাজ অ্যাড করে দিব তাহলে সেই ফাংশন হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা ফাংশন আমরা ইউজ করছি প্রিন্ট ইউজ করছি স্ক্যান ইউজ করছি তাই না এবার স্ট্রিং এ ফাংশন এস টি আর ক্যাট বা স্টিয়ার ল্যাব ম্যাথে ফাংশন ইউজ করছি অনেক ফাংশন ইউজ করছি ঠিক আছে তো আমরা এই একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা ফাংশন নিজের মতো বানাতে শিখবো আমরা যে কিভাবে ফাংশন বানাইতে দেখবো আমরা ঠিক আছে ফাংশন বিষয় আছে সেটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করতে হয় ঠিক আছে ডিক্লেয়ার করতে হয় ডিক্লেয়ার করতে হয় আর ডিফাইন করতে হয় ঠিক আছে এইটা বিষয় কি আমি সবই দেখবো আস্তে আস্তে করে এই ফাংশনে কিন্তু আসলে সি প্রোগ্রামিং একটা মানে মানে একটা ফান্ডামেন্টাল অ্যাডভান্টেজ আর কি যে সে ফাংশন করতে ফাংশন করার সুবিধা দিচ্ছে আর কি ঠিক আছে মানে আমরা এই কোডটাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করব বিষয়টা হচ্ছে ফাংশন কখন ইউজ হবে যেখানে নাকি আমাদের একই কোড বারবার রান করবে সেখানে ফাংশন ইউজ করা হবে ঠিক আছে যে মনে করো যে আমরা ধরো অ্যারে সার্চ করে একটা কোড বের করছি আর কি ঠিক আছে মনে করো যে অ্যারে একটা সংখ্যা আছে কিনা খুঁজে বের করবো 
मन कर বর্গ করার একটা ফাংশন লিখবো স্কয়ার একটা ফাংশন লিখবো ঠিক আছে স্কয়ার ফাংশন লিখতে গেলে কি লাগবে ওই সংখ্যা লাগবে আর পারতে না ধর আমরা এটাকে ম্যাথে দেখি তাহলে সব বোঝা যাবে ম্যাথের সংখ্যা তো অরও ইউজ করব ধর আমরা লিখলাম যে y f(x) ঠিক আছে আর f(x) তো y f(x) তেমন লিখলাম আমরা ঠিক আছে এখানে এই f টা হচ্ছে ফাংশন x টা হচ্ছে প্যারামিটার ঠিক আছে আর y টা রিটার্ন রিটার্ন বা রিটার্ন ভ্যালু আর কি বুঝা গেছে তাহলে খেয়াল করে দেখো এই f টা ফাংশন x টা প্যারামিটার আর y কে তার রিটার্ন ভ্যালু আর বুঝা গেছে তাই এটা হচ্ছে ম্যাথে লিখতাম বা প্রোগ্রামিং ক্ষেত্রে আমরা অন লিখবো একটু डिफरेंट ভাবে আর কি ঠিক আছে মোটা এই ফাংশন লিখবো ধর আমরা এই ধর আমরা যে একটা ফাংশন এই যে বললাম না স্কয়ার কমান্ড লিখবো ধর একটা ফাংশন স্কয়ার করব আর ঠিক আছে তাহলে রিটার্ন টাইপ ইন্টিজার ঠিক আছে কারণ স্কয়ার করা স্কয়ার ফি ইন্টিজার ফ্লোট হতে পারে ফ্লোট দিতে পারি আমরা সমস্যা নাই ফ্লোট দিলাম এবার ফাংশন নাম দিব আমরা ঠিক আছে স্কয়ার ধর নাম দিলাম আমরা নামটা বগলা বলা হয় আইডেন্টিফায়ার একটা ভেরিয়েবল ধর নাম দিতে এটা একটা কিছু নাম দিতে হয় ঠিক আছে প্যারামিটার দিতে হবে আর मन कर बडी बडी ठीक <laughs> <laughs> लिखी <laughs> प्यारामिटर 
আচ্ছা সরি এটা ফর্মাল পেমেন্ট হবে আর কি ঠিক আছে ফর্মাল পেমেন্ট বলে রিটার্ন টাইপ সরি রিটার্ন টাইপ মানে হচ্ছে এটা আর কি আলটিমেটলি এই যে ফ্লোট এর জন্য ঠিক আছে এই যে ফ্লোট রিটার্ন টাইপ মানে কি এই যে ভ্যালু রিটার্ন করতে টাইপটা কি আর কি যেমন এখানে এই ইনপি এক্স যদি করলাম এটা টাইপটা তো ফ্লোটই হবে তাই না কারণ ইন্টিজার যদি ও ইন্টিজার ইন্টিজার ফ্লোট কিন্তু আপনার ফ্লোটই আসবে তাহলে এই জন্য টাইপটা ফ্লোট হবে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে কথা হচ্ছে যে আমাদের ফাংশন কিছু এখানে ডিক্লেয়ার করার পর আছে ধরো একটা ফাংশন লিখছে ম্যাক্স বের করবে ম্যাক্সিমাম বের করবে ঠিক আছে দুটো সংখ্যা ইনপুট নেবে নিয়ে ম্যাক্স বের করবে তাহলে আচ্ছা এখানে এটা একটু আসছে হ্যাঁ তাহলে ইন্ট ম্যাক্স ও লিখছে ঠিক আছে ইন্ট নাম ওয়ান নাম টু এই দুটো প্যারামিটার তারা কি ঠিক আছে দুটো আর্গুমেন্ট দুটা এই নাম ওয়ান নাম টু থাকলো সেই নাম ওয়ানের মধ্যে এখন কম্পেয়ার করবে আর কি তো নাম ওয়ান যদি এই নাম বড় হয় তাহলে রেজাল্ট নাম ওয়ান লাগবে না হলে রেজাল্ট নাম টু লাগবে ঠিক আছে তো রেজাল্ট একটা লোকাল ভেরিয়েবল যেটা ফাংশনের মধ্যে আসে তার কাজ হবে যে এই যে বড় যে ভেরিয়েবল সেটা স্টোর করা স্টোর করে রিটার্ন করে দিবে আর কি ঠিক আছে এটা আর কি তো এই ফাংশনের কাজ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বের করা ঠিক আছে এখন খেয়াল করবে ম্যাক্সিমাম তো অনেক কাজে লাগে আমার তাহলে ফাংশন আমরা বানায় রাখবো এই ফাংশন বারবার মধ্যে ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে ফাংশনের বড় সুবিধা হচ্ছে এই ফাংশনটা রিউজেবল আর কি বা পোর্টাবল আর কি ঠিক আছে ফাংশনটা রিটার্ন করে কমাই দেয় আর কি রিউজেবল কেন কারণ এই ফাংশন একবার লিখে বারবার ইউজ করতে এই ধরনের রিউজেবল আর পোর্টাবল কেন পোর্টাবল এই কারণে পোর্টাবল ধরো আমি লিখলাম এবার আমি দিয়ে দিলাম তুমি ইউজ করতে পারবো যেমন সি লাইব্রেরিতে অনেক ফাঁকা লেখা আছে আমরা ইউজ করতে প্রিন্টে বেস কেন এগুলো সব পোর্টাবল এগুলো যদি পোর্টাবল নাও তো ইউজ করতে পারতাম না সি সি ডেভেলপার তারা একটা বানা রাখছে আমরা ইউজ করতে ঠিক আছে বা মনে করেন আমাদের লিখি যে স্কোয়ার রুট ফাঁকা লিখি বা এই যে আরো ফাঁকা লিখি না যেগুলো আমরা সাইন কস লিখতেছি এগুলো সব লাইব্রেরিতে ডেভেলপ করা আছে সেটা আমরা ইউজ করতেছি ঠিক আছে এটাই বিষয় ফাংশন একবার ইউজ করতে পারলে আমার বানাতে পারলে ইউজ দিয়ে পর ইউজ করা যায় শুরু করবে তখন দেখবে এই প্রবলেম কে সলভ করার জন্য আগে পুরোটা ডিক্লেয়ার করতে হয় ঠিক আছে পুরোটা ডিক্লেয়ার করার নিয়ম হচ্ছে এই যে হেডার যেটা সেটা সেটা কপি করে নিতে হয় উপরে আরকি সেটা কপি করে নিতে হয় বুঝে গেছে এবার কপি করে নিতে হয় এইটা কারণ হচ্ছে কি কারণ এই তখন এই ডিক্লেয়ার আগে করা থাকবে তখন প্রোগ্রাম বুঝবে যে এই এই স্কোয়ার ফাংশনটা অন্য কোথাও ডিক্লেয়ার করা আসে তখন সেই রড দিবে না ঠিক আছে তো এই ঝামেলা যদি প্রোডাক্ট যদি ডিক্লেয়ার করা না লাগে এই জন্য হচ্ছে আমরা সবসময় এই উপরে দিই আরকি ঠিক আছে দেখো এই ডিক্লেয়ার না করো তুমি যদি উপরে দিয়ে দাও তাহলে আর এই রড দিবে না কারণ দেখতে সে ডিক্লেয়ার করাই আসে আরকি ঠিক আছে সেটা আরকি বুঝে গেছে এই দুটা বিষয় তোমার যেটা আমার আমার ভালো লাগে এটা আগে তোমার অনুমতি দিতে পারবো কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে এটা কোনো বিষয় না স্যার হ্যাঁ বলো কোশ্চেন দেখছিলাম ফাংশন প্রোটোটাইপ ডিক্লারেশন আর ফাংশন ডেফিনিশন এর মধ্যে পার্থক্য চাইছে এটা ক্ষেত্রে आंसरটা কি হওয়া উচিত প্রোটোটাইপ তো শুধুমাত্র একটা লাইন লেখা প্রোটোটাইপ ধরো প্রোটোটাইপ লেখা মানে শুধু একটা লাইন লেখা ঠিক আছে এটা দিয়ে এই লাস্ট থেকে সেমি কোড এটা একেবারে প্রোটোটাইপ ঠিক আছে আর ডেফিনিশন মানে হচ্ছে এই যে ডিফাই ডিফাইন করছি আমরা বুঝতে পারছো এই প্রোটোটাইপ বা ডিক্লারেশন এই কথা ঠিক আছে প্রোটোটাইপ আমরা মেইন এর মধ্যে থেকে হোক বা যেখান থেকে আমরা ইয়ে করবো সেটাকে কল করে দিব ঠিক আছে কিভাবে কল করবো ধরো আমরা এখানে ধরো মেইনটা লিখি এই যে মেইনের মধ্যে কল করছি আমরা ঠিক আছে কল করার নিয়ম ফাংশনের নাম দিতে হবে আর কি নাম দিয়ে ফাংশন প্যারামেন্ট পাস করতে হবে কারণ ফাংশন ইনপুট তো একটা আছে না যে পার বাদ দিয়ে দিই আমরা এখানে ধরো ফোর্ট এক্স দেওয়া তাহলে এক্সটা দিতে না ভ্যালু দিতে হবে এখন ভ্যালু আমি ধরো দশ দিলাম তাহলে কি হবে সে দশকে গুণ করবে এখানে এক্সটা দিয়ে দিই দশ এ দশকে একশো করবে একশো ভ্যালু রিটার্ন করবে আমার কাছে ঠিক আছে রিটার্ন করা মানে সে মেইনে পাঠাই দাও মেইন বা যেখান দাও মানে কলেই ফাংশন দিয়ে আছে মানে কলার ফাংশন যে কল করছে তার কাছে পাঠাই দেওয়া আর কি এখানে মেইন কল করতে মেইনে পাঠাবে সে পাঠালে কি হবে আমাকে রিসিভ করতে হবে নাহলে আমরা রাখবো কোথায় এই জন্য একটা ভেরিয়েবল ধরে নিলাম আমরা ফ্লোট ফ্লোট নিয়ে ওয়াই নিলে আমরা এখানে রিটার্ন করলাম ঠিক আছে তাহলে এই ফ্লোট ওয়াইয়ের মধ্যে কি হবে স্কোয়ার করার ভ্যালুটা আমার কাছে আসবে আর কি বুঝতে এরকম আর এই ফ্লোট ওয়াই যদি আগে রিক্লাই করতে পারো একবার একে করলেই হবে সমস্ত তুমি এখানে রিক্লাই করে নিতে পারো এরপর লিখলে পারো ওয়াই কোয়ালিফা ফেক্স ঠিক আছে তাও হবে আর ঠিক আছে বিষয়টা দেখো এই যে ওয়াই কোয়ালিটি এফ অফ এটা কিন্তু ম্যাথের মতোই আর কি ঠিক আছে এক্সাক্টলি
এই ওয়াই ভেরিয়েবল সেটা অবশ্যই খেয়াল করতে হবে ফ্লোর যেন হয় ঠিক আছে ফ্লোর না হলে ইন্ডিয়া তাহলে টাইপ কাস্ট হয়ে যাবে আরকি তাহলে এটা খেয়াল করতে হবে যে আমার ফ্লোর রিটার্ন টাইপ যেটা আছে সেটা ভেলেবল সেটা থাকে আরকি ঠিক আছে আর তাহলে এটা বিষয় আরকি এখন মনে করো তুমি এখানে দশ নটে তুমি একটা ভেরিয়েবল দিতে পারো ধরো তুমি এক্স দিলে আরকি তুমি এক্স এ মান ধরো এখানে ডিক্লেয়ার করলে এক্স থেকে টেন তাও হবে বা তুমি এক্স ইনপুট নিয়ে দিতে পারো তাও হবে কোনো সমস্যা নাই তুমি যা দাও তাহলে সেটা ফেলে যাবে তুমি মাইনাস দশ দাও তাহলে মাইনাস দশ গুণ করে যা এবার চলে যাবে ঠিক আছে এটা বিষয় আরকি তো কল করা খুব ইজি আরকি জাস্ট নাম দিয়ে কল করতে হবে ঠিক আছে মনে করো তোমার এখানে প্যারামিটার ধরো দুইটা ধরো আরেকটা প্যারামিটার আছে ঠিক আছে ধরো তুমি এখানে দুটো প্যারামিটার আছে ঠিক আছে তখন তুমি একটা ভেবে রড দিয়ে কারণ এখানে একটা প্যারামিটার কোনো বানানো ইয়ে করা নাই এজন্য তোমার অবশ্যই প্যারামিট দিতে হবে তো তুমি এখানে ওয়াই দিলে আর কি ঠিক আছে এরকম আর কি এটা খেয়াল করতে হবে নাম্বার অফ প্যারামিটার যা দিচ্ছ সেটা জন্য এখানে ইকুয়াল থাকে ঠিক আছে এবং রিটার্ন টাইপ জন্য ইকুয়াল থাকে খেয়াল করতে হবে ঠিক আছে রিটার্ন টাইপ ইরড না দিলেও মানে ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে মনে করে ফ্লোটিং পরে নাম্বার আসছে ইন্ডিয়া রিসেপ্ট করো তাহলে কি হয় পয়েন্টের পরে এগুলো ইয়ে হয়ে যাবে ট্রাঙ্কেট হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে ষোলো এটা হচ্ছে একটা ফাংশন মানে পুরো ফাংশন কিভাবে কল হচ্ছে এটা বোধহয় একটা ফ্লো আর কি এখানে ধরো ম্যাক্সিমাম যে ফাংশন লেখা দেখানো আছে ম্যাক্সিমাম ফাংশন ডিক্লেয়ার করছে এভাবে ডিফাইন করছে ডিফাইন করার পরে তারপর হচ্ছে এবার ইন্টিজা এড হান্ড্রেড লিখছে বি টোয়েন্টি ওয়ান লিখছে লেখার পরে ম্যাক্স আর এবি পাস করে দিচ্ছে তারপর কি হবে একশো দুশো পাঁচশো এখানে চলে যাবে চলে যাওয়ার পরে এখানে মানে কম্পেয়ার হবে কম্পেয়ার রেজাল্ট বলতে দিচ্ছে চলে যাবে এখানে ঠিক আছে তার ম্যাক্স বেড়াতে চলে যাবে এটা হচ্ছে একটা ফাংশন সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে আর কি বোঝার আরকি যে ফাংশন কিভাবে কাজ করতে চাই ঠিক আছে फर्मलिटार फर्म তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে দুইটা দুইটা ভেরিয়েবল মেইনলি আছে ঠিক আছে গ্লোবাল লোকাল আরো দুইটা আসার পরে দেখবো ঠিক আছে লোকাল হচ্ছে যেটা ফাংশনের মধ্যে থাকে লোকাল বলা হয় লোকাল মানে হচ্ছে ওই ফাংশন লোকাল প্রপার্টিস মানে ওই ফাংশনের মধ্যে তার সীমাবদ্ধ আর কি ঠিক আছে যেমন ধরো আমরা যখন এই ফাংশনের মধ্যে লিখলাম কোনো কিছু এই যে ফ্লোট ওয়াই লিখলাম আমরা ঠিক আছে তাহলে এই ওয়াই ভেরিয়েবল যখন লিখলাম তখন এই এই ফাংশন মেইন ফাংশনের মধ্যে সে তৈরি হয়েছে তৈরি হওয়ার পরে এরপর ইউজ টু হয়ে এখানে এখানে ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে ঠিক আছে আবার কিন্তু চিন্তা করে এখানে যে ফেভারেবল আছে এক্স আর ওয়াই এই আবার এই ফাংশন মধ্যে তৈরি হয়েছে এক্স পার ফাংশন তৈরি হয়েছে তৈরি হওয়ার পরে যখন রিটার্ন করবে তখন এই ফাংশন ডিস্টার্ব হয়ে যাবে তো লোকাল ফাংশনের বিষয়টা হচ্ছে কি লোকাল ভেরিয়েবল কাজ হচ্ছে লোকাল ভেরিয়েবল ওই ফাংশনের মধ্যে তৈরি হয় এই ফাংশনের মধ্যে শেষ হয়ে যায় ঠিক আছে আর গ্লোবাল ভেরিয়েবল মানে হচ্ছে ডিফারেন্ট গ্লোবাল ভেরিয়েবল মানে হচ্ছে যে সে প্রোগ্রাম শুরুতে যখন শুরু হবে এবং প্রোগ্রাম শেষ শেষ হবে তো আমি মনে করো যে এখানে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছে তারা এই প্রোগ্রাম বাইরে মানে এই সব বাইরে ডিক্লেয়ার করে ইন্টিজার যে ডিক্লেয়ার করলাম ঠিক আছে এটা একটা গ্লোবাল ভেরিয়েবল কারণ কি এই কোন ফাংশনের লোকাল প্রপার্টিস না আসে আর কি এই গ্লোবাল সবাই ইউজ করতে পারবে মানে শেয়ার ভেরিয়েবল বলে আর কি এই জেট কে ইউজ করতে পারবে এই ইউজ করতে পারবে ঠিক আছে এই যেটা গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলা হয় আর কি আচ্ছা কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে এখানে তেমন এখানে দেওয়া আছে যে এই যে ইন্ট অ্যাড করছে আর কি ঠিক আছে এই দুটা লোকাল গ্লোবাল ভেরিয়েবল কারণ এটা গ্লোবালি আছে ঠিক আছে এরপর এবি করছে করে এখানে এবি অ্যাড করে যোগ করে দেখছে পরীক্ষা <laughs> 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 
গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলটা প্রথমে ডিক্লেয়ার করার পর কোন একটা ফাংশনে যখন ঢুকলো তো ওই ফাংশনে যে মানটা নিয়ে শেষ হবে এরপরে ফাংশন কি ওই মান নিয়ে শুরু হবে হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ এটা এটা মডিফাই করলে তো পুরো মডিফাই হয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা এটা গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল লিমিটেশন দে গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল যেগুলো মডিফাই করতে পারে ঠিক আছে এজন্য বেটার হয় যে ফাংশনের প্যারামিটার থ্রুতে কাজ করা ঠিক তখন সময় লাগে বিভিন্ন কাজে ধরো আমি চাচ্ছি একটা রেজাল্টে অ্যারে হবে যে অ্যারে কাজ হবে এই বিভিন্ন ফাংশন অ্যারের মধ্যে ভ্যালু ইনপুট দেবে ইনসার্ট করবে আর কি তখন গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল রাখলাম সে সবাই এখন রাখলো আর এটা শেয়ার্ড বলা যেতে পারে শেয়ার্ড ভ্যারিয়েবল টাইপ ঠিক আছে আচ্ছা তো গ্লোবাল লোকালে বললাম যে গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল আরেক নাম হচ্ছে এক্সটার্নাল ভ্যারিয়েবল ঠিক আছে আমি লিখে দিচ্ছি এখানে এটা পরীক্ষা মাথায় আসে ঠিক আছে গ্লোবাল আরেক নাম হচ্ছে এক্সটার্নাল ভ্যারিয়েবল এক্সটার্ন আর লোকালের নাম হচ্ছে ইন্টারনাল ভ্যারিয়েবল ঠিক আছে ইন্টারনাল এই দুটো বাদেও আর দুটো টাইপ আছে আমরা পরে দেখবো সেটা ঠিক আছে আপাতত এটা দেখলাম আচ্ছা এরপরে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট সেটা হচ্ছে ফাংশন কলের দুটো টাইপ আছে ঠিক আছে দুটো একটা ফাংশন ভ্যালুতে কল করা যায় রেফারেন্সে কল করা যায় কল ভ্যালু কল রেফার এইটা মানে প্রায় সববারই আসে আর কি কারণ বেসিক বিষয় কিন্তু এখানে মেইনলি পয়েন্টার বিষয়গুলো আসবে আর কি ঠিক আছে কল ভ্যালু মানে হচ্ছে যে ফাংশন কথা ভ্যালুতে কল করতেছিলাম না তাই এটা কি কাজ করবে যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুকে একটা আর্গুমেন্টে কপি করে দিবে ঠিক আছে কল রেফারেন্স মানে হচ্ছে যেখানে ভ্যালু না অ্যাড্রেস পাঠা দিবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমরা ডিটেলস দেখবো আমরা ঠিক আছে ধরো আমরা একটা দুটোর সঙ্গে সফট করবো আর কি ঠিক আছে আমরা ধরো এখানে কোডে করি তাহলে ভালো বোঝা যাবে কারণ এই পরীক্ষা পরে আসার মতো কোশ্চেন আর কি আমাদের কাজ হবে যে এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু গুলো সফ করা মানে এক্স এর মান বিশ হয়ে যাবে ওয়াই এর মান দশ হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা ফাংশনের সহায়তে নিবো আমরা ধরো ফাংশন সব ফাঙ্গে লিখবো আমরা ঠিক আছে ধরো ওয়াই সব লিখবো আচ্ছা তোমাদের ভয়েডের বিষয়টা হয়তো অনেকে জানা নাই ঠিক আছে না জানা থাকে বিষয়টা ভয়েড মানে হচ্ছে যে এই ফাংশন রিটার্ন করে না যাকে ভয়েড বলে ভয়েড মানে কিছু নাই আর কি ঠিক আছে মনে করে এই ফাংশন রিটার্ন না করতে পারে না করতে পারে না করতে পারে না করে তাকে ভয়েড দিয়ে ফেলে আমরা ঠিক আছে আর তাহলে আমাদের কাজ হবে রিটার্ন মানে সব করা দুটো ভেরিপুল নিবো ইন্টিজার এক্সটার ইন্টিজার ওয়াই নিবো এরপরে সব করতে হবে সব করার জন্য ধরো টেম্প ভেরিপুল সহায়তা নিবো আমরা টেম্প টেম্প বিকাশ ধরো আমি এক্স নিলাম এরপরে ধরো এক্স নেওয়া পড়ে কি হলো এক্স ফাইল কপি রাখা আছে টেম্পে তাহলে এক্স ওয়াই লিখতে পারো আমরা এখানে পরে ওয়াই করতে লিখতে পারো এটা সবে কোড খুব ইজি তোমার জানো সবাই ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে আমরা সবটাকে মেইনতে কল দিব এক্স আর ওয়াই পাঠিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো এক্স আর পাঠিয়ে দিলাম এক্স চলে গেল এখানে ওয়াই চলে গেল ওয়াই চলে গেল এখানে তারপরে এবার সবটা খুললো এখন কথা হচ্ছে এই সবটা আসলে হয়েছে কিনা আমরা এখানে প্রিন্ট দেখবো হয়েছে কিনা ঠিক আছে যদি প্রিন্টে দেখি যে দশ বিশ জায়গায় চলে গেছে তাহলে বুঝতে সব হয়ে গেছে ঠিক আছে আর যদি না হয় তখন আসলে ভিন্ন বিষয় তখন দেখতে হবে কি করা যায় এটা এক্স এগুলো পার্সেন্ট দিতে দিলাম আচ্ছা দেখো এক্স এর মান দশ আসছে ওয়ার্মেন্ট বিশ মানে আসলে যা দিছিলাম তাই আসছে মানে সব হয় নাই আর কি ঠিক আছে তো সব কেন হয় নাই বিষয়টা খেয়াল করে দেখো আমরা এখানে এক্স আর ওয়াই যখন পাস করি তখন এই ভ্যালুগুলো কপিও এর কাছে গেছে ঠিক আছে মানে এই যখন এক্স এর মান এখানে পাস হয়েছে তখন কপি হয়ে গেছে মানে হচ্ছে এখানে যে এক্সটা আছে এই এক্সের এক্স কোনো সম্পর্ক নাই যদিও নাম এক দেখা যাচ্ছে কিন্তু কোনো সম্পর্ক নাই ঠিক আছে এই ফুল কপি হয়ে এখানে গেছে দেখা মানে এক্সের মধ্যে একটা কপি তৈরি হয়েছে সেই কপির মধ্যে এখানে বিভিন্ন কাজটা হয়েছে মানে সব হচ্ছে এখন খেয়াল করতে আমরা যদি ফাংশনের মধ্যে ধরো আমরা এটা এই পিন দেখবো ঠিকই সব হয়েছে ঠিক আছে ফাংশন এর মধ্যে কিন্তু ঠিকই সফ হয়ে গেছে কিন্তু মেইনের মধ্যে ফাংশন হয় নাই তাহলে বিষয়টা হচ্ছে আলটিমেটলি কি দাঁড়াচ্ছে যে আমরা যখন এই ভ্যালু গুলো পাস করছি তখন আসলে কপি হয়েছে কপি হওয়ার কারণে কি হয়েছে এই মানে এই যে নতুন এক্স ভেরিয়েবল তার মধ্যে এইগুলো সফ হয়ে গেছে কিন্তু মেইন ফাংশন যে এক্সটা ছিল তার মধ্যে কাজটা হয় নাই ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে বিষয় যে কল ভ্যালু যখন করা হয় তখন আসলে ওই ভেরিয়েবল এর মধ্যে চেঞ্জ শুধুমাত্র ওই ভেরি মানে ওই এর মধ্যে থাকে আর কি ফাংশনের সেই মধ্যে থাকে ফাংশনের বাইরে সেটা আসে না ঠিক আছে এটা সলভ করার জন্য আসলে কল বা অ্যাড্রেস করতে হবে বা কল রেফারেন্স করতে হবে কল অ্যাড্রেস রেফারেন্স মানে হচ্ছে যে আমরা এখন ভ্যালু পাঠাবো আমরা অ্যাড্রেস পাঠা দিবো আর কি মানে আসলে কি যে কোনো ভ্যালু এই যা লিখি এগুলো তো মেমোরিতে কোথাও কোথাও আসে আমরা ধরে অ্যাড্রেস পাঠা দিবো সেই অ্যাড্রেসের মধ্যে গিয়ে তখন ফাংশন চেঞ্জ
চার পয়েন্টের চ্যাপ্টার যেটা ছিল ওটা কি আলাদা করে পড়ানো মানে করতে হবে না 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 আলাদা পড়া লাগবে না পয়েন্টটার জন্য ওই যা এই কোশ্চেনটা ভালো বুঝলেই হবে আরকি ঠিক আছে কোনটা স্লাইড পড়ানো হয়েছিল ওইটা কি লাগবে কোন স্লাইড পয়েন্টের স্লাইড জি স্যার পয়েন্টের স্লাইড এই কোশ্চেন দেখাচ্ছে এই কোশ্চেনের জন্য যত জান লাগে ওটা জানলেই হবে আরকি তুমি বই বা কোয়া নেটে দেখো সমস্যা নাই ঠিক আছে মনে করো এই যে এখানে একটা এই দেওয়া আছে আরকি ঠিক আছে जानतेड्रेसेंट दिए बोध है इंटीजार পি হচ্ছে একটা পয়েন্টের ভেরিয়েবল পি না যে কোনো নাম হতে পারে এ বি সি যে কোনো হতে পারে তখন পি দিয়ে লিখি আমরা আর কি পি মানে একটা পয়েন্টের ভেরিয়েবল যে হচ্ছে অ্যাড্রেস স্টোর করতে পারে কি স্টোর করবে যখন পি ইকুয়াল টু আমরা লিখবো অ্যাড্রেসে তো অ্যাড্রেসে লিখবো তখন কি হবে এই পি এর মধ্যে এই এর অ্যাড্রেস চলে আসবে ঠিক আছে এরপর যখন আমরা পয়েন্টের পি লিখবো তখন কি হবে তখন হচ্ছে এই এ যার অ্যাড্রেস ছিল সেই অ্যাড্রেস ভ্যালু কোশ্চেন চিহ্ন নিয়ে আসবে তখন আমরা তাহলে যখন এখানে পয়েন্টের পি লিখবো তখন দেখবো যে আমরা এই 10টা প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে जिन जमा लिखबो जमा खुबी তারপর মনে করো যে ডাইনামিক মেমরি অ্যালোকেশন পয়েন্ট স্যার পসিবল না কি জানি মেমরি মানে মনে করো যে আমরা অ্যারে দিকে 100 100 অ্যারে ডিক্লেয়ার করলাম তার মানে ওই ওটা সাইজ 100 হয়ে বাড়ানো সম্ভব না কোনো কিন্তু পয়েন্টার দিয়ে কিন্তু আমি ইজিলি যে কোনো সাইজ আনতে পারি ঠিক আছে এইজন্য পয়েন্টার খুবই ইউজফুল জিনিস আর পয়েন্টার অসুবিধা কি দেখো পয়েন্টার দিয়ে কিন্তু আমি
এর মধ্যে দশ রান করে যে ভ্যালু কিন্তু পয়েন্ট দিয়ে পেয়ে গেছি আমরা এভাবে কিন্তু পয়েন্ট দিয়ে আমি মেমোরির মধ্যে যে কোনো যেতে পারে আর কি মানে বুঝতে পারছো মেমোরিতে একটা রিজার্ভ দিন রাখলাম আমরা পয়েন্ট দিয়ে বলতে পারি কিন্তু ঠিক আছে মানে খুব পয়েন্ট দিয়ে অনেক হ্যাকিং কাজ করা যায় এটা অন্য বিষয় ঠিক আছে যাই হোক তার বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা পয়েন্টের কাজ হচ্ছে মানে আমাদের জানা বসে পয়েন্টের কাজ হচ্ছে সে একটা অ্যাড্রেস স্টোর করতে পারবে আর ঠিক আছে সেই অ্যাড্রেস থেকে আমরা ভ্যালু পেয়ে পাবো যখন পয়েন্টের স্টার পি ইউজ করবো তখন কি হবে সেই ভ্যালুটা পেয়ে দেবো আমরা ঠিক আছে তাহলে আমরা সেটা এখন এখানে দেখবো যে আমরা একটু আগে দেখলাম ঠিক আছে আমরা এখন এই যে কোডের কথা বললাম যে আমরা এখানে দেখবো সফট কিপার করা যায় ঠিক আছে তো খেয়াল করে আমরা এখন কি বললাম যে আমরা আসলে এইভাবে ভ্যালু দিয়ে লাভ নাই কারণ ভ্যালু কপি হবে কপি হলে আলটিমেটলি বাইরে থেকে বোঝা যাবে না এই জন্য অ্যাড্রেস পড়া জাস্ট অ্যাড্রেস এম পার্সেন এক্স পাঠাবো এম পার্সেন ওয়াই এই অ্যাড্রেস রিসিভ করবে এই সব ফাংশন তাহলে কি করতে হবে অ্যাড্রেস রিসিভ করার জন্য স্টার দিতে হবে স্টার দিতে হবে স্টার দিতে হবে ঠিক আছে এবার কি করতে হবে এগুলো সব স্টারতে কাজ করতে কারণ এখানে এক্সের মধ্যে আসলে অ্যাড্রেস আছে ভ্যালু নাই তো স্টার দিয়ে অ্যাড্রেস পেয়ে গেলাম আমরা এক্সাইন করলাম এখানেও অ্যাড্রেস স্টার এখানেও স্টার পরীক্ষা আসে ঠিক আছে চার মাই কোশ্চেন থাকবে তো যখন আসবে তোমরা উদাহরণ দিয়ে বুঝাবা এই সব ফাংশন উদাহরণ দিয়ে সুন্দর বুঝাবা তাহলে একদম চারে চার পাবা ঠিক আছে এখানে এই কথাগুলো লেখা আসতে তোমরা দেখতে পারো এগুলো ঠিক আছে স্যার একটা প্রশ্ন বলো বলো স্যার আমরা যদি ফাংশন ডিফাইন করি মানে আর্গুমেন্ট যখন নিব তখন যদি নেই x, y আর ফাংশন কল করার সময় যদি y, x নেই তাহলে এটা কি হ্যাঁ এটা তখন ই হয়ে যাবে y এর মানে x হয়ে যাবে x এর মানে y হয়ে যাবে এগুলো খেয়াল করতে হবে যে আমি আগে কাকে দিচ্ছি কাকে নিচ্ছি আর কি সরসো তুমি যেটা বলছো সেটা তো কোন সবের বিষয় না কারণ সেটা সেটা তো আসলে ওয়াই এর মানে এক্স চলে গেল এটা তো কোন সবের বিষয় না ঠিক আছে সব মানে হচ্ছে এক্স এর যে মানটা আছে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন আর কি বুঝতে পারছো তুমি এটা বলছো না এই যে তুমি ওই দিন এটা বলছো জানা এখানে ওয়াই দিলাম এখানে এক্স দিলাম এটা তো এটা বলছো না স্যার বলতে চাচ্ছি যে স্যার মানে এক্স আর ওয়াই মানে ফাংশনে যখন প্যারামিটার ছিল এক্স কমা ওয়াই আর আমার মেইন ফাংশনে ছিল 10 আর 20 কিন্তু আমি মানে এমন ভাবে করতে চাই যেটা হচ্ছে 10 আর 20 আগে থাকবে কিন্তু স্যার মানে এই তো আলাদা চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি যা লিখছি এটা তো বলতে যাচ্ছ না যে প্যারামিটার ওয়াই লিখে দিবা দেখতে পাচ্ছো তুমি স্ক্রিনটা জি স্যার এটা বলতে যাচ্ছ যে আই আগে ওয়াই দিয়ে আগে পরে এক্স দিবা এটা বলতে যাচ্ছ মনে করো তুমি এরপরে তুমি মনে করো যে এখানে এর মধ্যে কিছু এখানে কিছু নাই বাদ দিয়ে দেখলাম ঠিক আছে এখন তুমি যখন এখান থেকে পাঁচ করবা ঠিক আছে তখন কিন্তু এ আর বির মান দেখবা যে চলে আসছে আর কি ঠিক আছে আছে ঠিক আছে একটা কোশ্চেন ছিল যে ক্যান ফাংশন বি কলড মোর দ্যান ওয়ান উইথ ইন এ প্রোগ্রাম এক্সপ্লেইন উইথ एग्जांपल এটার জন্য স্যার एग्जांपल কি নরমাল কোন एग्जांपल দিলে হবে যে হ্যাঁ একটা ফাংশন বারবার কল করা হয়েছে তুমি একটা অ্যাড ফাংশন ডিক্লেয়ার করবা দুই তিনবার কল করে দেখাবা আচ্ছা স্যার ঠিক আছে এটা তুমি বলবা আচ্ছা এরপর রিকারশন ঠিক আছে তো আমরা যেটা দেখলাম ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কল ভ্যালু রেফারেন্স এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারের জন্য ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে 
মানে যেমন ধর ফ্যাক্টরিয়াল হাকিং এই ফ্যাক্টরিয়াল ধরো আমরা এটা রিগার্সি ফাংশন আমরা একটু এখানে দেখি সুবিধা হবে ধরো ফ্যাক্ট ফ্যাক্ট ধরো ফাংশন লিখলাম ফ্যাক্ট অফ ফাইভ খেয়াল করো দেখো আমরা যেন ফ্যাক্টরিয়াল ফাইভ মানে আসলে কি এটা ফাইভ ইন্টু ফ্যাক্টরিয়াল ফোর তাই না তো খেয়াল করো দেখো যখন ফ্যাক্টরিয়াল ফাইভ লিখলাম তাকে এক্সপ্যান্ড করলে দেখা যাচ্ছে কি ওই ফ্যাক্টের মধ্যে ওই ফ্যাক্টে আবার কল করা হয়েছে ঠিক আছে এইভাবে ফ্যাক্টরিয়াল ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান বন্ধ হবে তাই না এবার আস্তে আস্তে ভেঙে যাবে তাহলে দেখা যাচ্ছে ধরো ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু ঠিকাছে এটা করলে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কথা হচ্ছে এটা করতে করতে ইনফিনিট চলতে থাকবে শেষ হবে না এটা শেষ করে কি হবে যখন এন এর মান ওয়ান হয়ে যাবে তখন শেষ করে দিব আমরা ইফ এন ইকোল ইকোল যদি ওয়ান হয় তাহলে এটা এটা ওয়ান আর কি ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে কি হবে যখন ওয়ান হবে তখন শেষ হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে এইভাবে করে আসলে ফ্যাক্টরিয়াল ফাংশন কাজ করে আর কি আজকে বলতে হবে ধরো আমি এখানে যদি জিরো দিই তাহলে আসলে কি সমস্যা হবে কি বলতে পারবা বলো দেখি জিরো আসবে কিভাবে ঠিক <laughs> এইটুকু হচ্ছে আমাদের মোটামুটি মানে ফাংশনের চ্যাপ্টার বেশি ছিল দেখো একটু বাকি আছে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে কিছু বলছে আর কি ঠিক আছে এখানে যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে হ্যাঁ এই যে ভেরিয়েবল ক্লাসিফিকেশন স্টোরেজ ক্লাস বলতে কি বুঝায় ঠিক আছে স্টোরেজ ক্লাস বলতে বুঝায় তার মানে লোকেশন ঠিক আছে ভিজিবিলিটি বুঝায় আর কি স্কোপ বুঝায় বা ই আর কি ঠিক আছে মেইন স্কোপ বা স্কোপ মানে লাইফ টাইম আর কি ঠিক আছে এইটা দিয়ে আসলে ভেরিয়েবল চারটা ভাবে ভাগ করা যায় অটোমেটিক স্ট্যাটিক এক্সটার্নাল রেজিস্টার ঠিক আছে অটোমেটিক মানে এই লোকাল ভেরিয়েবল ইন্টারনাল ভেরিয়েবল ঠিক আছে যেমন <laughs> 
তো অনেক সময় হয় কি গ্লোবাল ভেরিয়েবল পরে ইক্লা করা হয় সেক্ষেত্রে এক্সটার্ন কোনো ইউজ করতে হয় মনে করো যে ইন্টিজের ওয়াই গুলো টেন নিচে লিখছে আর কি তাহলে যখন এই ফাংশন মেইন আগে লিখবে তখন তো জানবে না ওয়াই কোথায় ইক্লা এক্সটার্ন ইন্ট ওয়াই দিলে কমপ্লেন বুঝবে আর কি যে ওয়াইটা কোনো দিকলাই করা আছে সেখানে দেখে নিবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই বুঝলাম এবার মেইনলি স্টাইল ভেরিয়েবল কি জিনিস এটা থেকে কোশ্চেন আসা মানে আসে আর কি স্টাইল ভেরিয়েবল ওই ভেরিয়েবল যেগুলো হচ্ছে যার ভ্যালু মানে ফাংশন শেষ মানে প্রোগ্রাম শেষ হওয়া পর্যন্ত পারসিস্ট করবে আর কি ঠিক আছে যেমন দেখো উদাহরণ দেখেন দেই ধরো এখানে ফাংশন লেখা আছে ইন্টিজ ইনক্রিমেন্ট লেখা আছে স্টার্ট এ ইন্ট এক্স ফাইভ দিয়ে এক্স গুলো ফাইভ লেখা হয়েছে ঠিক আছে এরপর ধরো ইনক্রিমেন্ট বারবার কল করা হয়েছে আলটিমেটলি কি হবে এখানে কিন্তু পাঁচ বারে থাকবে আর কি ঠিক আছে নর্মালি যদি স্টাডি না লিখতাম তাহলে কিন্তু পাঁচটা এই যখন এক ফাঙ্গ শেষ তখন এই ভ্যালু মানে এক্স আবার পাঁচ চলে আসতো এটাই বারবার বাড়বে আর কি ঠিক আছে স্টাডিতে আমরা কোড লিখেই বুঝি তাহলে আরো সুবিধায় বুঝতো ধরো আমরা এখানে স্টাডি ক্লিক করতে কোড ভয়েড ধরো ইনক্রিমেন্ট লিখলাম ঠিক আছে ইনটি দ্য রেন এখন ধরো এর মধ্যে স্ট্যাটিক হিসেবে লিখবে স্ট্যাটিক ইন্ট जीरो দেখো আমরা কিন্তু এই ইনকে ফাংশনে কোনো কিছু পাস করে নাই ঠিক আছে ফাঁকা কিছু নাই ভয়েড আর কি এখন ভিতরে একটা এক্স দিকলে করছি এই যে স্টাডি ভেরিয়েবল তাহলে কি হলো এক্স এমান জিরো হলো জিরো মান প্রথমে এক্স প্লাস প্লাস রিটার্ন জিরো সেটা দেখো এটা কিন্তু পোস্ট ফিক্স অপারেট হয় তাহলে দেখছি মানে এটা ভেরু আগে অ্যাসাইন হয়ে পরে হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট হয় আর কি ঠিক আছে তো খেয়াল করে দেখো তাহলে প্রথমবার জিরো রিটার্ন করলো ঠিক আছে এর পাশে আবার কর করলাম তখন খেয়াল করে দেখো এই জিরোটা আগে চলে যায় না সে থেকে গেছিল আর কি পারসেস করছে এখন জিরো মান ওয়ান হয়ে গেছে এখন এবার আবার কোনো টু হয়ে গেছে তখন বোঝা গেছে স্টাডি লেখার কারণে এই ভেরুগুলো আসলে চলে থেকে যাচ্ছে ঠিক আছে যে স্টাডি বাদ দিলে তাহলে দেখতে পাবো যে আলটিমেটলি সবগুলো জিরো আসবে কারণ তখন ভেরু পারসেস করবে না এবার সবগুলো জিরো আসবে না কোনো ভেরু পারসেস করে নাই স্টাডি লেখা মানে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ভেরুগুলো পারসেস করবে ফুল প্রোগ্রাম পর্যন্ত পারসেস করবে আর কি ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেইন বিষয় আর কি খেয়াল করতে হবে স্টাডি মানে হচ্ছে যে যার ভেরু ফুল প্রোগ্রাম পারসেস করবে আর কি টিকে থাকবে বেশি থাকবে আর কি फास्टर क्वेश्चन আচ্ছা প্রথমে দেখি আমরা এই যে ডিফারেন্সিয়েট এক্সটার্নাল অটোমেটিক পার্থক্য কি ঠিক আছে মানে গ্লোবাল লোকাল পার্থক্য সেটা আর কি লেখা আছে অটোমেটিকেবল গুলো কখন থাকে কিভাবে শুরু হয় কখন ডিস্ট্রয়েড হয় এক্সটার্নাল কখন শুরু হয় ঠিক আছে ডিস্ট্রয়েড পুরো পারমেন্ট থাকে আর ঠিক আছে আসলে বুঝলাম দেখো এক্সটার্নাল ভেরিয়েবল বললো যে তারা হচ্ছে পুরো প্রোগ্রাম জুড়ে বেঁচে থাকে আর কি লাইভ থাকে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এমন কোনো ভেরিয়েবল নাম বলতে পারবা যেটা এক্সটার্নাল না আচ্ছা তখন তো এখানে ধরো দেখাই আর কি ঠিক আছে এখানে ফাংশন দেখাই আচ্ছা তোমার বলো দেখি এই ফাংশন ধরো এটা চিন্তা করো যে এই ফাংশনের মধ্যে কোনো এক্সটার্নাল ভেরিয়েবল নাই দেখা যাচ্ছে বিক্রা করা হয়নি ঠিক আছে এগুলো নাম নাম হচ্ছে লোকাল লাগে ঠিক আছে এখানে এ বি রিটার্ন লোকাল ভেরিয়েবল আচ্ছা এখানে এমন কোনো ভেরিয়েবল তো আছে যে পুরো প্রোগ্রাম জুড়ে বেঁচে থাকবে বলো দেখি কোশ্চেন বুঝতে পারছো যে এমন কোনো ভেরিয়েবলকে এখানে আছে যে ভেরিয়েবলটা পুরো প্রোগ্রাম জুড়ে অ্যালাইভ থাকবে আসে না এখানে ভেরিয়েবল বলো তো থাকতে বলো তো কোনো ভেরিয়েবল আছে এখানে কি বলতে পারবা
আচ্ছা এই ধলবাড়িয়া সরকার এটা কে এটা এ যার এটা সে রিনেম করো শুনতে না বলতে পারবা তাহলে বলো যে যে এখানে কোন ভেরিয়েবল গুলো পুরো প্রোগ্রামে বেঁচে থাকবে বলো দেখি कंट्रोल कर मैं तीन जो गोकि D E F G মানে G আইবে আগে ঠিক আছে মানে আজকে করে G আসছে এরপর বলছে স্টার স্ট্রিং প্লাস 10 মানে হচ্ছে যে এই অ্যারে এর দশম এলিমেন্ট আইবে তাই না দেখো দশম এলিমেন্ট E সেটা আসছে ঠিক আছে তো এইটা আর কি এই কোড যদি পরীক্ষা আসে তাহলে ব্যাখ্যা করে লিখতে হবে যে কেন এগুলো আসছে ঠিক আছে স্যার পয়েন্টের কি জাস্ট একটা একটা এলিমেন্ট প্রিন্ট করে পয়েন্টারতে একটা একটা এলিমেন্ট কি অ্যাক্সেস করা যায় ঠিক আছে আমি তো প্রিন্ট করব কিনা তোমার বিষয় আর কি স্যার হ্যাঁ चार शिवली जीरो गार्बेजारेक्टरबल जीरो সিম্পল বাইনারি অ্যানসার 0 1 আছে এরপর আমরা স্ট্রিংটা নিব নেওয়ার পরে জাস্ট ওটা ওই ফাংশন ইউজ করব বারবার যদি 1 হলে ভাওয়েল আর না হলে ও কাউন্ট করতে বলতে কাউন্ট করব কর পাউন্ট পিন করে দিব আর কি ঠিক আছে খেয়াল করো দেখো এই যে এই প্রোগ্রাম যখন আসে সি ইউজ এ ফাংশন তখন খেয়াল করবা যে আমি যে ফাংশন লিখব কাকে ফাংশন লিখব আর কি 
অনেকে করে কি মেইন টারে আর ফাংশন লিখে দেয় এটা কিন্তু ফাংশন লেখার উদ্দেশ্য না ফাংশন লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার এর মধ্যে দেখতে রিপিটেড কোড কোনটা আছে দেখো দেখো এন্ড বোথ সিস্টেম মানে সেটআপ করে অনেকগুলো ক্যারেক্টার আছে তার মানে ভাওয়েল যে কাউন্ট করে ভাওয়েল কাউন্টার এটাই হচ্ছে রিপিটেড কোড তাহলে এটাই ফাংশন লিখতে হবে আমাদের ঠিক আছে বুঝে গেছে তাহলে লিখবা খুব সিম্পল দিন আসলে ফাংশন আসলে কিছুই না জাস্ট তুমি ফাংশনের নাম লিখবা নাম লিখবা রিটার্ন টাইপ লিখবা আর ফাংশন প্যারামিটার দিবা দিয়ে রিটার্ন দিবা কি দ্যাটস ইট এইটুই কাজ আর বাকি সব সেম আছে ঠিক আছে সহজ দিন আর কি এবার রিকারশন এর প্রবলেম ছিল বলছে যে ইউজিং রিকারশন টেক নাম্বার নেয়ার পর তারপর হচ্ছে আচ্ছা এন এন মাইনাস টু এন মাইনাস ফোর খুব সিম্পল টেন সাম অফ এন মাইনাস হবে ঠিক আছে এরপরে ওয়ান পর্যন্ত যাবে আর কি তাহলে ওয়ান এ গিয়ে শেষ করতে হবে আর ঠিক আছে ওয়ান সহ আর কি मैं उदाहरण তো এখানে করতে হবে নাম্বার লেস দ্যান টু কারণ এ যদি হল জিরো হবে কারণ লেস দ্যান টু তো আসলে ওয়ান আর জি ওয়ান তো প্রাইম না আসবে বাইরে ফল প্রাইম না আসবে সেটা খেয়াল করতে হবে ঠিক আছে এটা আর কি এবার স্ক্যান করে জাস্ট ইংলিশ করলে হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা রিকার্ডসানে রিকার্ডস দিয়ে আগের মতো জাস্ট দুই ওকে শেষ হয়েছে আগে ঠিক আছে সেটা লিখছে আর কি সিম্পল কাজ এগুলো তোমার বাসায় অবশ্যই প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে প্র্যাকটিস করে বুঝবা যে প্রতি কেন কি হবে নাহলে পরীক্ষার সময় এত মুশকিল হয়ে যাবে ঠিক আছে सिम्पल क्या मडिफाइड क्वेश्चन लिखा
আচ্ছা কি বলছে এটা সিট ফাংশন হচ্ছে টেক মার্ক ও সাবজেক্ট ইনপুট আছে গেট পয়েন্ট গেল করতে হবে আগে ঠিক আছে ইনপুট নিবা নেয়ার পরে গেট পয়েন্টে যেন একটা ফাংশন লিখবা সেই ফাংশন কি করবে গেট পয়েন্ট এক একটা নাম্বার ইনপুট নিয়ে গেট পয়েন্ট বলে দিবে আগে দেখ সিট আগে ঠিক আছে এই টুকার কাজ আচ্ছা এখানে আসে যে সি এই স্টার সি এল সি বলতে কি বোঝায় ঠিক আছে এই যে পয়েন্টে কি কোশ্চেন আসতে পারে এরকম আসতে পারে ধরো একটা লিখলাম ক্যারেক্টার সি এস লিখলে এটা লিখলাম কি বোঝাচ্ছে আর কি লিখবা এখানে কি বোঝাচ্ছে তবে এখানে বলছে যে পয়েন্ট হচ্ছে প্রিন্ট করতে হয় ঠিক আছে দেখলাম তো পয়েন্ট কি প্রিন্ট পাওয়া যায় তাই না স্টার যদি ওয়ার্ড দেওয়া হয় তাহলে একটাই হবে তাহলে একবার ওয়ান দিলে পরে পরে আসতে পারে আচ্ছা এটা কি আমরা লিখে ব্যাখ্যা করে দেব হ্যাঁ লিখে ব্যাখ্যা করব আগে ঠিক আছে আচ্ছা না এখানে প্রোগ্রাম প্রিন্ট করতে বলছো ঠিক আছে এখানে ব্যাখ্যা না করলে হবে তুমি প্রোগ্রাম লিখলে হবে ঠিক আছে ব্যাখ্যা করতে বলছো এইটা আর কি এই নাম্বার আছে আচ্ছা এরপর স্ট্রাকচার ইউনিয়ন পার্থক্য নেক্সট ক্লাস দেখবো আমরা ঠিক আছে ডিফারেন্স কল ভ্যালু রেফারেন্স এর বারবার আসছে লিখবা সুন্দর করে একটা স্ট্রিং প্যালেন্ড্রোম কিনা এটা জানোই ঠিক আছে কারণ কাটা জানো আচ্ছা আর এটা দেখাই যে কিভাবে করবা ঠিক আছে এটা আসতে পারে না ধরো একটা স্ট্রিং আমরা ডিক্লেয়ার করলাম ঠিক আছে তারপর না লাগে শেষ হবে তোমরা চাইলে স্কেল লেন দিয়ে লেন বের করে করতে পারো সমস্যা নেই ঠিক আছে আচ্ছা এবারে কাজ হচ্ছে আমরা প্রিন্ট করবো ঠিক আছে পার্সেন্ট সি একটা ক্যারেক্টারে করে স্ল্যাশ এর নিচে প্রিন্টার যাতে করে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে কাজ দিব ওয়ার্ড আমরা ঠিক আছে ওয়ার্ড ঠিক আছে দেখি আমরা কি আসে আর কি ও সর ইন্টার ডিক্লেয়ার করা হয় মানে পরে প্রথমে জিরো ওয়ান চলে যাবে এইভাবে প্রিন্ট হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে বিষয় যে এটা তিন লাইনে কোর্ট ঠিক আছে তো চেষ্টা করবো পয়েন্টার থেকে কোশ্চেন অ্যান্সার করতে খুব ইজি জিনিসে কিন্তু হবে ঠিক আছে পয়েন্টার এমনি ডিফিকাল্ট জিনিস আমাদের তাহলে আমাদের আজকে এই পর্যন্ত তোমাদের বাকি যে কোশ্চেনগুলো আছে ঠিক আছে আর দুই বছরের কোশ্চেন আছে তারপরে এই যে এই যে এখানে যে লেভেল ওয়ান টার্মনের কোশ্চেন আছে সেগুলো দেখবা তোমার নিজেদের কোশ্চেন দেখবা আরো কোশ্চেন হ্যাঁ তোমার নিজেদের কোশ্চেন আছে ইয়ান টাইমের কোশ্চেন আছে সেগুলো দেখবা দেখার পর যদি প্রবলেম মনে হয় একদিন বলবো আমাকে ঠিক আছে আমি তাহলে দেখা দিচ্ছি তাহলে বুঝতে পারছো আচ্ছা তো আজকে এই পর্যন্ত থাকবে ঠিক আছে আমাদের নেক্সট নেক্সট দিন মানে নেক্সট দিন ক্লাস হবে কিনা আমি শিওর না কারণ হচ্ছে রমজানের ভ্যাকেশন মানে ঈদের ভ্যাকেশন শুরু হওয়ার কথা ছিল আর কি ছয় তারিখে ঠিক আছে এখন যাই না এখন তো ভ্যাকেশনের মধ্যেই আছি আমরা এখন যাই হোক এটা তোমাদেরকে গ্রুপে জানা দেওয়া হবে ঠিক আছে যে ক্লাস না হয় গ্রুপে জানা দেওয়া হবে আর তোমাদের ক্লাস নেওয়া কথা হচ্ছে ছয়টা আর কি পাঁচটা আজকে পঞ্চম ক্লাস নেক্সট ক্লাসটা হলে শেষ হয়ে যাবে স্ট্রাকচার পয়েন্ট ইউনিয়ন ফাইল দেখা দিয়ে শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে আর তোমাদের পরীক্ষা ঈদের পরে কাজে আমাদের ঈদের পরে ক্লাস হওয়ার সময় খুবই কম আর কি এই জন্য নেক্সট ক্লাসটা হওয়া দরকার আর কি ঠিক আছে দেখা যাক ইনশাল কি হয় আর কি ঠিক আছে আচ্ছা কোন কোশ্চেন কারো কোন কোশ্চেন বা কোন কমেন্টস আছে তাকে বলতে পারো স্যার হ্যাঁ বলো ও 17 18 এর এক নম্বরে আছে রে স্যার আরো কোশ্চেন বের করো 17 18 এক নম্বর লেভেল 1 টার্ম 1 জি স্যার হ্যাঁ বের করছে কোথায় বলো পাঁচে রে পাঁচে রে পাঁচে রে হ্যাঁ কি সি বলো কি সমস্যা ইররটা কোথায় হুম তুমি বলো ইররটা কোথায় তুমি বলো দেখতে পাচ্ছো ছোট মার্কেট দুই মার্কেট কত মার্কেট দেখি এটা দুই মার্কেট কোশ্চেন এই জন্য সিম্পল কোশ্চেন 
মনে করো যে একটা দুই পাঁচ সাথে এরে পাঠাই দিচ্ছ পাঠাই দিয়ে প্রথমে আরে জিরো করে দিচ্ছ আর কি বলবা যে অলরেডি মডিফাই হয়ে যাবে যে বলবা ঠিক আছে ডেসক্রিপটিভ क्वेश्चन অবশ্যই ব্যাখ্যা লিখতে হবে মানে एग्जाम ওসরা আসলে লিখে কোনো লাভ নাই ঠিক আছে एग्जाम লিখবা দেখবা ফুল মার্ক হবে एग्जाम নেবা না দেখবা যা লেখো এক বা দুই পাবো একটা আর কি ঠিক আছে আর কোন क्वेश्चन কোনো क्वेश्चन নাই তাই না আচ্ছা